வணக்கம் அம்மாவை பற்றி கவிதையோ இல்லைன்னா அம்மா பாசத்தை வச்சு படம் எடுக்கவோ சொன்னால் நம்ம மக்கள் ரொம்பவே எமோஷ்னலாகவும் அழகாகவும் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஏன் நான் கூட அப்படி தான் ஏன் அப்படின்னா அது அம்மா அம்மா பாசத்தை மிஞ்ச இங்கே எதுவுமே இல்லை ஆனால் இயற்கையாகவே அம்மாவுக்கு எதுக்கு இந்த பாசம் எல்லா உயிரினங்களோட அம்மாவும் அப்படி தானா தாய்ப்பாசம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சில அம்மாக்கள் வேறு மாதிரி இருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கங்கள் என்னதான் எல்லாரும் லட்சியம் அது இதுன்னு வெளியே சொன்னாலும் உலகத்துல உள்ள எல்லா உயிருக்குமே கொடுத்திருக்க ஒரே லட்சியம் தான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் உருவாக்குறது அதை வளர்த்து வாழ விட்டுட்டு நம்ம மடிந்து போவது உலகத்துல உள்ள எல்லா உயிர்களோட இயக்கமும் இதுக்கு தான் இயற்கையோட இந்த இயக்க விதியின் ஒரு அச்சாணி தான் தாய்ப்பாசம் இந்த அச்சாணி கலந்து போனா இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா உயிர்களோட இருப்புமே அவ்வளவுதான் கடமை உணவு எதுவுமே இல்லாம கால் போன போக்குல போற பொண்ணுங்க கூட அம்மா ஆகிட்டா அவங்களோட பொறுப்புணர்வு சொல்லவே வேண்டாம் நானும் அப்படிதான் பொதுவா எல்லா விலங்குகளையுமே நம்ம அம்மா மாதிரி பாசமா பிள்ளைங்களை பாத்துக்குவாங்க தான் மிகவும் சாந்தமான நம்ம கோழி எப்ப அம்மா ஆகுதோ அப்போ சீட்டம் கொண்ட அம்மா கோழி கிட்ட யாராலையும் போக முடியாது இல்லையா அது மட்டும் இல்ல கோழியால எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு தான் பறக்க முடியும் இருந்தாலும் தன்னோட குஞ்சுக்கு கழுகு போன்ற மற்ற பறவையால ஆபத்துனா கோழிக்கு எங்க இருந்து வந்தோ இந்த வீரம்னு சொல்லுற அளவுக்கு கோழி கழுக விரட்டுறது நம்ம பாத்திருக்கோம் கோழிகளுக்கு மட்டும் எவ்வளோ எதிரிகள் எப்படி தான் இந்த அம்மா பத்து குஞ்சுகளையும் பொத்தி பொத்தி பார்த்தாலும் மிஞ்சிறது என்னவோ ரெண்டோ மூணோ தான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா கோழிகளை வேட்டையாட கழுகம்மா ரெண்டோ மூணோ முட்டை தான் போடுமா சில நேரத்துல எல்லா குஞ்சுகளுமே பொழைச்சிக்குமா இந்த கோழிகள் பத்துக்கு மேல குஞ்சுகளை பொறிப்பதே கழுகுக்கு உணவளிக்க தானோ இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா பெரிய அளவுல எதிரியே இல்லாத கழுகு ஒவ்வொன்றும் கோழி போல பத்துக்கு மேல குஞ்சுகளை பொறித்தால் அவை எல்லாமே இறை தேடி போனா கோழி மாதிரியான பறவைகளோட கதி என்ன ஒரு சில மாதத்தில் கோழி இனமே அழிந்து விடாதா அது மட்டுமா கோழி குஞ்சுகளை எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு கழுகுக்கு அடுத்து சாப்பிட உணவு என்ன இருக்கும் கழுகுகளும் தொடர்ந்து பட்னினால வாழ வேண்டியதுதான் இயற்கைதான் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களோட எண்ணிக்கைக்கு இடையிலான சமநிலையை உறுதி பண்ணுது அதுதான் அந்த பத்து முட்டைக்கும் மூணு முட்டைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்து நம்ம பாலூட்டிகளை பத்தி பார்க்கலாம் பாலூட்டிகளின் மனித முன்னோடிகளான குரங்கு டால்பின் திமிங்கலம் இதெல்லாமே ஒன்னே ஒன்னு கண்ணே கண்ணு பாலிசில தான் குழந்தைகளை பெத்து பராமரிக்கிறாங்க இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா ஒரே ஒரு பிள்ளைகளை பெத்தெடுக்கிற இந்த அம்மாக்களோட பிள்ளைகளுக்கு இயற்கையாவே பெரிய அளவுல எதிரிகள் இருக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் ஒத்த பிள்ளை ஆனாலும் உயிர் பிள்ளைக்கு அதிகமாவே வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா கடல் வாழ் உயிரினங்களையே உணவா சாப்பிட்ற டால்பின் திமிங்கலம் இவங்களோட எண்ணிக்கையெல்லாம் கட்டுக்குள்ள வைக்கிறது அவசியம் தானே இதனாலதான் என்னவோ இயற்கை இத ஒத்த பிள்ளை முறையால சரி செய்திருக்கு இன்னொரு உதாரணம் என்னன்னா மான்களை போல சிங்கங்களும் எண்ணிக்கை அதிகமானா மான்களின் நிலைதான் என்ன பிறகு சிங்கத்தோட நிலைதான் என்ன எப்படி பார்த்தாலும் பிள்ளைக ஒன்னோ பத்தோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ அது பறவையா இருந்தாலும் சரி பாலூட்டிகளா இருந்தாலும் சரி அம்மா தான் பிள்ளைய பராமரிக்கணும் இதுல விதிவிலக்கு யாருக்குமே இல்ல ஏன்னா அம்மானா இப்படிதான் இருக்கணும்னு இயற்கை ஜீன்ல எழுதி இருக்குது ஆனா எல்லா அம்மாக்களும் அப்படி இல்ல சில அம்மாக்கள் வேற மாதிரி ஆமா சில அம்மாக்கள் இருக்காங்க அவங்க எப்படின்னா அவங்க வேலை பெத்து போடுறது மட்டும்தான் அப்புறம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க வந்தோமா முட்டையை போட்டோமா நடைய கெட்டணோமான்ற வேகத்துல இல்லாம ஆமை வேகத்துல வராங்க ஆமை அம்மா ஒரே நேரத்துல நூறு முட்டைகளை வர போடுமா அது நைட்டோட நைட்டா வந்து முட்டையை போட்டுட்டு கடல் மண்ணால மூடிட்டு திரும்பி கூட பார்க்காம போகுமா அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே மணலை விளக்கிட்டு எல்லா குஞ்சுகளுமே வெளியே வரும் ஏன் எல்லா குஞ்சுகளும் ஒரே நேரத்துல வெளியே வருதுன்னா இயற்கை அதோட ஜீன்ல அப்படிதான் எழுதி இருக்கு அது மட்டும் இல்ல அந்த தாயில்லா பிள்ளைகள் நிலவை நோக்கி நடந்தா கடல் வந்துடணும் தானாக நடக்குது இது கூட இயற்கையால எழுதப்பட்டிருக்குமோ இந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா வந்தா கடல் கரையில விருந்துக்காக காத்திருக்கிற விலங்குகள் பறவைகள் எல்லாம் அதை சாப்பிட்டுரும் இல்லையா அதனாலதான் மொத்தமா எல்லாம் சேர்ந்து கடலுக்கு போகுது எல்லா குஞ்சுகளையுமே பிழைச்சிட்டா காத்திருக்கிற விருந்தாளிகளுக்கு வெறும் இலையோட அனுப்ப முடியுமா என்ன அதனாலதான் இந்த வியக்க வைக்கும் எண்ணிக்கையில் இந்த குஞ்சுகள் விருந்து முடியும் போது விருந்தினருக்கும் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும் ஒரு இனமும் தப்பி பிழைச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்ல சில பிள்ளைகள் அம்மாவிடம் இருந்தே உயிர் பிள்ளைக்க தப்பி ஓட வேண்டியதா இருக்குது 
அது யாருன்னா ஒரு வகையான பாம்பு குஞ்சுகளும் உடம்பு குஞ்சுகளும் பிள்ளைகளை சாப்பிட்ற அளவுக்கு பசி இருக்குமோ இந்த அம்மாக்களுக்கு சில நேரத்துல வாழ திறன் இல்லாத பிள்ளைகளை கூட அம்மா விலங்குகள் சாப்பிடுமா ஒருவேளை இதுவும் இயற்கை எழுதி இருக்குமோ மொத்தத்துல எல்லா அம்மாக்களுக்குமே தான் என்ன செய்ய வேண்டும்னு தன்னோட ஜீன்லயே இயற்கை எழுதியிருக்கு அதுதான் உண்மை எல்லா அம்மாக்களுமே ஒரே மாதிரி இல்ல சில அம்மாக்கள் வேற மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தி யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நாளைக்கு அடுத்த வீடியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை காத்திருங்கள்